Там, где ляжет тень каравеллы, будут трудные дороги. Соль разъест на ладонях кожу, морозы сожгут лицо, солнце обуглит плечи. Тысячи загадок лишат человека покоя и сна. Но не будет там, в жизни, уныния и ленивой скуки. Владислав Крапивин. Тень каравеллы. Владислав Петрович Крапивин. Из просто известного писателя он уже давно стал легендарным. Но для своих родных каравеловцев он был и есть командор. Человек, который 55 лет назад создал место, где есть настоящее детство. Владимир, внимание! На флаге! Вы не обижайтесь, что я говорю сидя, потому что за 55 лет я уже столько настоялся. Все 55 лет в отряде что-нибудь ломалось и разлаживалось. Микрофоны отказывали, кинокамеры отключали, вот, там, мот лодочные моторы капризничали. Это, это. И тем не менее отряд жил, несмотря ни на что. Все начиналось с детской мечты о море, кораблях, приключениях и битвах с пиратами. Ребятня превратила обычный чердак уктусского барака в корабль Бандерилья. В доме жил юный выпускник журфака Слава Крапивин. Он и стал капитаном. 2 июля 1961 года в бортовом журнале мальчишки сделали первую запись. Теперь этот день считается днем рождения отряда «Каравелла». Я всегда детям говорю, что вот я благодарна командору за мое счастливое детство, потому что это, это ощущение было, оно есть, оно вот присутствует и до сих пор меня греет, когда я об этом вспоминаю. Когда ты такой вот маленький, легкий, когда ты бежишь по лугу да, и чувствуешь вот, ну, траву, и ты себя ощущаешь частью этой природы. И благодаря каравеле ты ощущаешь частью этой природы через соприкосновение с яхтой, соприкосновение со шкотами, с, связь с другими ребятами. И вот это очень здорово. Лариса Крапивина до сих пор помнит, как в конце 70-х 12-летней девчонкой попала в каравеллу. Она не знала, что со временем отряд станет делом всей жизни, она сама командором, а отец-основатель каравеллы – дедушка ее детей. Тогда девочку потрясли отношения внутри отряда – добрые и открытые. Вы несете ответственность за тот поступок, который совершаете. Вот это учит каравелла. И вы знаете, вот в этом, наверное, ну для меня, по крайней мере, было принципиальное отличие от э, школьного коллектива, где в большинстве случаев, вот в таких вот спорных ситуациях, я видела, что э, доминируют э, законы стаи, законы толпы, э, а не законы товарищества, не законы дружбы. Если люди дружат, они становятся сильнее, они могут спорить и бороться, как герои книги «Дети синего фламинго». В Каравелле есть свой кодекс чести. Здесь не принято оскорблять и унижать друг друга. Не принято смеяться, если у кого-то что-то не получается. Также кодекс определяет, что каравеловец никогда не обидит того, кто младше и слабее. Он должен быть э, доброжелательным и ответственным. Ну, по крайней мере, это самое главное качество. У тебя получается? Да. Думаю, да. По мере пребывания в отряде у меня начало собственное мнение появляться. Вот. Ну. А до этого считаешь, что ты... До этого как-то, да, я то ли стеснялся, то ли боялся сказать вообще что-то учителям тем же, когда они говорят, что я не прав, а я прав, и что-то типа этого. Самый главный закон Каравеллы прописан в «Мальчике со шпагой». Он гласит «Я не стану ждать, когда на защиту справедливости встанет кто-то другой, раньше меня». Когда а, человек совершает подлость, и потом все говорят, что ну, сдавать его нельзя, допустим, да, но если это подлость, то она на любом языке и в любом понятии – это подлость. И должно, должна быть оценка адекватная со стороны взрослых людей этого поступка. Но и более того, хотя бы какое-то мнение самих детей, что они думают. Вот потому что это и есть воспитание. Они же растут, они все время проверяют наши нормы на прочность. 
Мелца лучно загорелыми руками, А по краю неба вновь летит туманы, И звери мальчишки палочки курками, Над упругой кожей черных барабан. Девиз отряда «Барабанщики вперед!» Здесь строгая дисциплина и своя четкая иерархия. Вначале все без исключения становятся матросами. Дети учатся отвечать за себя, за свои действия, слова, поступки. Я научился ходить на яхтах, вязать узлы морские. Например, беседка. Рифовый, прямой. Второй период – командирский. Это ответственность за дело и других людей. Впрочем, иногда матросами становятся даже взрослые. Вот Павел Верещагин, писатель из Москвы. В 2015 году его книга «Рыжий по имени Ред» победила в Крапивинском конкурсе литературы для подростков. Писателя пригласили в Екатеринбург на летнюю практику. Вот такой матросской практики с узлами, с, со шкотами у меня не было. Это первый раз. Вообще это очень интересно, конечно, и паруса, и узлы, и, и все. Но я, конечно, прежде всего приехал посмотреть на детей, на организацию на это. И это, конечно, сильное впечатление. Господи, как, как же я рад видеть вас всех. Какие вы все храбрые, красивые, замечательные, настоящие морские орлята. Честное слово, сердце радуется. Сейчас состав флотилии 36 судов. Одномачтовые, двухмачтовые. Некоторые приобретали, но большинство яхт ребята строили сами. Ну, если говорить про вот эти яхты, которые у нас за спиной, то я, пожалуй, не участвовал в строительстве только пяти из них. А все остальные были уже при моем непосредственном участии построены. Однако ни на одной из построенных своими руками яхт Даша на воду не выходила. Оставалась верна своей любимой яхте – «Полюс». Он был построен еще в 70-х годах, задолго до Дашиного рождения. Поэтому для меня все яхты, которые были построены позже, но ну, это были такие немного салаги, и мне казалось, что они все несовершенные, потому что по сравнению с полисом они были не очень. Но на самом деле, уже став старше, я понимаю, что многие яхты из тех, которые были построены в моем детстве, они действительно очень хорошие, и как-то к ним я уже <laughs> испытываю теплые чувства. Много всего пришлось пережить Каравелли, но она не была бы собой, если бы не справилась с трудностями. На командорство Владислава Крапивина пришлись так называемые годы застоя. Когда не принимали, не понимали, подозревали, задавали там разные непонятные вопросы, ну действительно было людям неясно, почему это вдруг на общественных началах какой-то там писатель собрал детей, что он с этого имеет, ничего не имеет, еще и сам, значит, гонорары получает в это все, значит, вкладывает. Но Крапивин не сдавался, не опускал руки. Он знал, что прав. Учись летать высоко и смело. Ты сумеешь. И он сумел. Став командором, в переломные 90-е Лариса тоже сумела отстоять отряд. Человек состоялся только тогда, и его миссия действительно реальная, когда он что-то что начинает делать для людей, а не для себя любимого. За 55 лет через отряд прошли более 15 тысяч мальчишек и девчонок. Они выросли, и каждый пошел своей дорогой. На мой взгляд, главное ведь не то, чтобы пошли обязательно в моряки или там журналисты по нашим там основным профилям. Главное, чтобы человек был порядочный, а уже куда его сердце позовет, может, он будет классным поваром и будет нас всех кормить в своем собственном ресторане. Почему нет? Это тоже великая миссия и задача. Главная миссия – просто быть человеком. Всегда, в любой ситуации. Известный журналист Вероника Куцела работала в кремлевском, еще ельцинском пуле. Закалка каравеллы помогла ей. Счастливое детство, стойкость, смелость. Никогда не сдаваться. Всегда, никогда не предавать никого. Всегда пытаться добиваться того, что ты считаешь правильным. Все оттуда. Сейчас в каравелле сын Вероники. Он уже шестой год приезжает в Екатеринбург на летнюю практику. Для меня лично самое сложное – это вырезаться на буй, потому что это не всегда получается правильно. 
вода, пусть и не морская, яхты и паруса требуют от ребят быть честными. Здесь ничего невозможно скрыть, притвориться. В каравелле всех выведут на чистую воду. И ребята меняются, взрослеют прямо на глазах. Мама Егора признается, что у сына были проблемы в школьном коллективе. И она боялась, что здесь случится то же самое. Я просто держала вот так пальцы день, второй, третий, когда начнутся эти проблемы, которые с время начинались. Они не начались, и с каждым просто днем, утром ушел, вечером вернулся, какой-то более смелый, более уверенный в себе, более счастливый. Так? Да. Не обманываю. Летом Верхосецкое море, труд и романтик. Зимой теоретические занятия, журналистика и фехтование. Эти ребята не только морские орлята, но и настоящие мушкетеры. Только не королевские, а крапивенские. Один за всех и, и все за одного. одного! Как говорят в отряде, все 55 лет Каравелла жива вопреки всему и благодаря людям. И сегодня я и Мичка, и верный Мичка, который много-много-много лет живет со мной и в отряде, поздравляю вас с этим праздником. Пусть у вас все будет хорошо, и ветер пусть будет хороший, паруса крепкие, и плавание удачное. Поздравляю, всего вам доброго. Мне тут очень нравится, тут интересно ходить на яхту. Если бы в школе, ну, то сильный крен и мой мог не кинуться. Ну, это прикольно. Страшно же. Нет. 